അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയെ അധികാര കേന്ദ്രമാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണാധികാരികളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ആ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെടുത്ത് കാണുക പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഒരു കാര്യം വിക്ടേഴ്സിന് പകരമല്ല വിക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സിന് പകരമല്ല പകരം അതിൽ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂഷൻ പോലെ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ കൂടാണ്ട് മറ്റേ പഴയ ക്ലാസ്സിനേക്കാളും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം കിട്ടും ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചുകൂടി കിട്ടും പിന്നെ കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പി ഡി എഫും മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കയറി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിത്രങ്ങൾ കാണാം എല്ലാം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൽഹിയെ അധികാര കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് ഡൽഹിയെ അധികാര കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ ആ പരമ്പരകളെ പറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് തൊമര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള ഡൽഹിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് സി ഇ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോമൺ ഇറ സാധാരണ വർഷം എ ഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പകരം ഉള്ള വാക്കാണ് സി ഇ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രജപുത്ര രാജാക്കന്മാർ രജപുത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ ഇവരുടെ പേര് തൊമരന്മാർ എന്നായിരുന്നു തൊമരൻ തൊമര രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ കാലത്ത് ഡൽഹിക്ക് ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ദില്ലിക എന്നായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പിന്നെയോ ഈ തൊമരന്മാർക്ക് ശേഷം വന്ന ഒരു രാജ രാജ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് തൊമരന്മാരെ പറ്റി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം തൊമരന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ രജപുത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു രജപുത്രന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷത്രിയ വിഭാഗം എന്നൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ കഥകളിലൊക്കെ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ അവർക്ക് യുദ്ധം ആണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തൊഴിൽ വിഭാ തൊഴിൽ അനുബന്ധമായിട്ടാണ് അന്നത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ ക്ഷത്രിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ നാല് ചാതുർ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെയോ വൈശ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു കച്ചവടമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരായി വൈശ്യരായി ക്ഷത്രിയർ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതായത് പടയാളികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവസാനം വരുന്നതാണ് ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശൂദ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഇതുപോലെ പ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ പിന്നെയും ഒരുപാട് കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ സാമൂഹ്യപരമായ ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും അതൊന്നും മനസ്സിൽ പോലും കൊണ്ടുനടക്കരുത് ഏ അപ്പോൾ ആ ചാതുറ പറഞ്ഞ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പണ്ട് തൊഴിലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ഈ ക്ഷത്രിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ആര് രജപുത്രന്മാർ ഇങ്ങനെ ഈ രജപുത്രന്മാരിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു ഈ തൊമരന്മാരും ചൗഹാന്മാരും അപ്പോൾ അവരെ പറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കഥകളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ ഒക്കെ കഥ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ ചൗഹാൻ വംശത്തിലെ പ്രധാന രാജാവ് അപ്പോൾ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ രാജാവായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ അപ്പോൾ ഈ തൊമരന്മാർ എന്ന് തൊമരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തൊമരന്
പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന് കീഴടക്കിയത് ആളാണ് ആര് അതിനുശേഷം വന്ന രാജ 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 പരമ്പരപ്പെട്ട ആൾ അദ്ദേഹം ചൗഹാൻ വംശത്തിൽപ്പെട്ട രാജാവല്ല പകരം ചൗഹാൻ വംശത്തിന് കീഴടക്ക് അധികാരത്തിൽ വന്ന രാജാവാണ് പേര് എന്താണ് അറിയുമോ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ കഥയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം മുഹമ്മദ് ഗോറി ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഗോറി അദ്ദേഹം ഘോർ ഘോർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം അതായത് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്നു ആര് മുഹമ്മദ് ഗോറി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വളരെ നിഷ്ഠൂരനായ ഭരണാധികാരിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചൗഹാൻ വംശത്തിൽപ്പെട്ട രാജ പരമ്പരയോട് അവ അദ്ദേഹം വളരെ ക്രൂരം ക്രൂരതകൾ ചെയ്തു എന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനോടൊക്കെ വളരെ ക്രൂരതകൾ ചെയ്ത് ചെയ്തതായിട്ടാണ് ചരിത്ര രേഖകൾ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഥ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പഠിക്കും പല സ്ഥലത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുസ്തകങ്ങളെടുത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ യുദ്ധത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ ഇദ്ദേഹം ഈ മുഹമ്മദ് ഗോറി എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് തടവിലിട്ടു തടവിലിട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളഞ്ഞു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ അതിനുശേഷം ഇയാളെ ആ തടവിലിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ണിലൊക്കെ എന്നെ മുളകും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയണ്ട നാരങ്ങ നീരൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അത്രയും ക്രൂര ക്രൂരതയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവസാനം പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി അനുവാദം ചോദിച്ചു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ കാണാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ ചങ്ങരക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടു കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് ആ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഇവർ മുഹമ്മദ് ഗോറിയെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ആലോചന നടത്തി ആ ആലോചനയിൽ പ്രകാരം ഇവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ഈ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഗോറിയോട് പോയി പറഞ്ഞു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് ശബ്ദം കേട്ട് കേൾക്കുന്ന ദിക്കിലേക്ക് അസ്ത്രം അയക്കാൻ അതായത് അമ്പ് 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 വില്ലും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അമ്പ് തൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം തെറ്റാണ്ട് ശബ്ദം കേട്ടത് എവിടെ നിന്നാണോ അവിടെ അമ്പ് ചെയ്ത് കൊള്ളിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ പറ്റി ഈ മുഹമ്മദ് ഗോറിയോട് പോയി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഗോറിക്ക് അത്ഭുതമായി കാരണം കണ്ണു കാണാത്ത ഒരാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അമ്പയക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അത്ഭുതത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഗോറി പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഗോറി ഒരു സദസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഡിയം പോലെ ക്രമീകരിച്ചു ക്രമീകരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു പിന്നെ മണി പോലത്തെ മണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ വട്ടത്തിലുള്ള ചെങ്ങല ആ ചെങ്ങല കെട്ടിത്തൂക്കി എന്നിട്ട് അതിൽ മുട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കി അതിൽ പിന്നെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാലും മുട്ടുന്ന സമയത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ അതിലേക്ക് അമ്പ് ചെയ്ത് കൊള്ളിക്കും എന്നാണ് ആ ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട ആ ഒരു ആ ഒരു കായിക പ്രദർശനം അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തു വെച്ചു അങ്ങനെ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ കൊണ്ടുവന്ന് കയ്യിലും കാലിലേക്ക് ചങ്ങലേക്ക് കഴിച്ചു പിന്നെ അമ്പും വില്ലും കയ്യിൽ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ആൾക്കാരൊക്കെ നിശബ്ദരായിരുന്നു ഈ പ്രകടനം കാണാൻ വന്നവരൊക്കെ നിശബ്ദരായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലല്ലോ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ടല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൃത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ വൃത്തിനല്ല നമ്മുടെ ഈ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഇതിന് ഈ ചെങ്ങലക്ക് മുട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നത് അങ്ങനെ മുട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ അസ്ത്രം ചെയ്ത് കൊള്ളിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഗോറി അത്ഭുതപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൈയടിക്കുകയും വിലയപേക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയൂലേ ആ അപ്പോൾ രാജ രാജാവ് അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരവ് ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ ആരും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റേ ആൾക്കാർ ആരും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയില്ല രാജാവ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു ബലേഭേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ബലേഭേഷ് എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ട ദിക്കിലേക്ക് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത അസ്ത്രം അയച്ചു അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഗോറി ആ അമ്പ് കൊണ്ടിട്ട് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനും ഈ സുഹൃത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കത്തി അതായത് ഇവരുടെ ആയുധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ വാളും കഠാരമൊക്കെ
അപ്പോൾ ഇതിനുശേഷം പണ്ടത്തെ നടന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കഥ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ഗോറയുടെ കാലശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേനാനായകനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് പേരെന്താണെന്ന് അറിയാവോ കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഗോറയുടെ മരണശേഷം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡൽഹി ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഭരണം ആരംഭിച്ചു മുഹമ്മദ് ഗോറയുടെ മരണശേഷം വന്ന രാജാവ് കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഗോറയുടെ പടനായകനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സേനാനായകനായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അന്നത്തെ ആ കാലത്ത് അടിമകളെയാണ് ഈ രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുക പടയാളികളായിട്ടും പടനായകന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടും ജോലിക്കും മറ്റും ആയിട്ട് നിർത്തുക അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏത് ബാഹുബലി അതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ പടയാളികൾ അടിമക്കാരാണ് അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾ അടിമകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അതിൽ കഥാപാത്രം പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് പണ്ടത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യമാണത് അപ്പോൾ ഈ സേനാനായകനായിട്ടുള്ള കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് എന്തായി തീർന്നു രാജാവായി അപ്പോൾ അത് വർഷം ഓർത്തു വെക്കണം സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അടിമയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വന്ന ഈ കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് രാജാവായിട്ടുള്ള ആ രാജവംശത്തിന് ഒരു പേരും വന്നു അടിമ വംശം അല്ലെങ്കിൽ മംലൂക്ക് വംശം എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും മംലൂക്ക് വംശം അല്ലെങ്കിൽ അടിമ വംശം പിന്നെ ഈ മംലൂക്ക് വംശം അങ്ങനെ കുറെ കാലം അവർ ഭരിച്ചു അതിനുശേഷമോ അതിനുശേഷം പിന്നെ നാല് രാജവംശങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ നമ്മളുടെ കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് അധികാരമേറ്റു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ നാല് രാജവംശങ്ങൾ വന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നാല് രാജവംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ടിലുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിന് ആ കാലഘട്ടത്തിന് പറയും സൽത്തനത്ത് എന്ന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുൽത്താൻ ഭരണകാലം എന്നാണ് പറയുക സുൽത്താനേറ്റ് എന്നൊക്കെ വായിക്കാം സൽത്തനത്ത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ സൽത്തനേറ്റ് എന്ന് പറയും എസ് യു എൽ ടി എൻ ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ സുൽത്താനേറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു തന്നാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല സുൽത്താൻ വംശം ആണ് ശരിക്കും ഓർമ്മ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തത് മംലൂക്ക് വംശം അതായത് ചൗഹാൻ വംശത്തിന് ശേഷം വന്ന മുഹമ്മദ് ഗോറി മുഹമ്മദ് ഗോറി മരണത്തിൻ്റെ മരണശേഷം വന്ന മംലൂക്ക് വംശം അതായത് അടിമ വംശം അതിൽ പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാണ് കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ഇൽത്തുമേഷ് ബാൽബൻ ബാൽബൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇരുമ്പും നിണവും എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് യുദ്ധം തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രധാന പരിപാടി യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് അടുത്തടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കീഴടക്കുക നെപ്പോളിയൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് അതേ സ്വഭാവമായിരുന്നു ആർക്കും ബാൽബൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാൽബനാണ് അതൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കണം പിന്നെ വന്ന വംശമാണ് ഖൽജി വംശം ഖിൽജി എന്നും പറയാറുണ്ട് അലാവുദ്ദീൻ ഖൽജി അല്ലെങ്കിൽ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സുൽത്താൻ ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആണ് ഫേമ വളരെ പ്രസിദ്ധരായ തുഗ്ലക്ക് വംശം നമ്മളുടെ ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിക്കുന്നത് അതിലെ പ്രധാന രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി ഭരിച്ചിരുന്നത് കൂടാതെ ഒരുപാട് വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവുമാരാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം അതിനുശേഷം വന്നത് സയ്യിദ് വംശം എന്താണ് സയ്യിദ് വംശം അതിലുള്ള പ്രധാന ഭരണാധികാരിയാണ് ഖിസർ ഖാൻ ആരാണ് ഖിസർ ഖാൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ലോധി വംശം അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഇബ്രാഹിം ലോധിയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന രാജാവ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം ആദ്യം എന്തുണ്ടായിരുന്നു സി ഇ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദില്ലിക എന്ന പേരിൽ തൊമരന്മാർ രാജാക്കന്മാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ചൗഹാന്മാരായിരുന്നു എന്നെ പ്രധാനികൾ അല്ലെ ചൗഹാന്മാരിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്നു ആര് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന് കീ കീഴടക്കിയിട്ടാണ് ആര് വന്നത് അഫ്ഗാനിലെ ഗോർ എന്ന രാജ്യ
മുഹമ്മദ് വന്നത് മുഹമ്മദ് ഗോറി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ഈ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ കീഴടക്കി അതിന് ശേഷം ഈ മുഹമ്മദ് ഗോറി ഡൽഹിയിൽ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ മരണശേഷമോ മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ പടയാ പടനായകനായിരുന്ന കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് അധികാരമേറ്റു ഈ കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് അടിമ അടിമയായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ വംശത്തിന് എന്ത് പേരും വിളിച്ചു അടിമ വംശം എന്ന പേരും വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മംലൂക്ക് വംശം എന്ന പേര് വിളിച്ചു മംലൂക്ക് വംശത്തിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരികൾ കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ഇൽത്തമിഷ് ബാൽബൻ എന്ന് എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഈ കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നിർമ്മിതികളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കുത്തബ് മിനാർ കേട്ടില്ലേ ആ കുത്തബ് മിനാർ കുത്തബ് കുത്തബ് മിനാറൊക്കെ നമ്മളുടെ കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ആണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇൽത്തുമിഷാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് അങ്ങനെ പല 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 ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് പല നിർമ്മിതികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം അതൊക്കെ പിന്നെ വന്ന വംശമാണ് ഖൽജി വംശം അല്ലെങ്കിൽ ഖിൽജി വംശം അതിലെ പ്രധാന രാജാവ് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ആയിരുന്നു പിന്നെ തുഗ്ലക്ക് വംശം വന്നു പിന്നെ തു തുഗ്ലക്ക് വംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല രാജാക്കന്മാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സയ്യിദ് വംശം അല്ലെങ്കിൽ കിസർഖാൻ ലോധി വംശത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ലോധി അങ്ങനെ നാല് വംശങ്ങൾ ഇവരുടെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താനേറ്റ് കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താൻ വംശം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലുള്ള ചെറിയൊരു വർക്കും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഫ്ലോ ചാർട്ടിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പട്ടിക കൂടി ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കണം ഒന്നുമില്ല ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അല്ലേ അത് ചെയ്യണം ഇനി അതിനുശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം